এতেকাফ অবস্থায় যে এতেকাফকারী কি করতে পারবে আর কি করতে পারবে না এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস আল্লাহ কোরআনে নিষেধ করেছেন আর সহবাসের যে ভূমিকাগুলি হতে পারে হ্যাঁ প্রথম অবস্থা সেগুলিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলি হারাম অর্থাৎ কাম ভাব নিয়ে স্পর্শ করা হ্যাঁ তারপরে আপনার আরও যে কিছু হতে পারে একজন পুরুষের স্ত্রীর সাথে সবগুলি হারাম তবে কোনো কাম ভাব না নিয়ে জন চাহিদা না নিয়ে এমনি যদি গায়ে হাত লাগে সালাম সাফা হয় কোনো দোষ নেই স্ত্রী আসলো মোসাফা হইলো কোনো দোষ নাই কারণ সেখানে জন চাহিদা নেই কিন্তু জন চাহিদার সাথে একটু নজর সেই দিকে নজর দেওয়া এটাও সহবাসের ভূমিকা স্বরূপ হ্যাঁ এই জন্য সেটাও জায়জ নাই যে আয়াতটি আপনাদেরকে শোনার বলা তো বাসের ওহর না ও আন্তম আ কে ফু না ফিল মাসাজের আর মোবাসারা আল্লাহ মোবাসারা বলেছেন সহবাস বলেননি সরাসরি মোবাসারা মানে হচ্ছে জন চাহিদা নিয়ে জন চাহিদার সাথে নজর দেওয়া আর এখান থেকে শুরু করে সবগুলি যা স্ত্রীর সাথে হতে পারে সবগুলি হারাম মসজিদ থেকে বের হওয়ার বিষয় কারণ যারা মক্কাতুল মকারামায় গিয়ে কাবা শরীফে এতে কাফ করেন যারা মসজিদ নবীতে এতে কাফ করেন আর তাদের তো আর খাবার যারা বাইরের লোক তাদের তো খাবার পৌঁছাবার লোক নেই তো এরা হোটেলে যেতে পারবে কি না বাকাল্লায় দোকানে গিয়ে কেন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারবে কি পারবে না খাদ্য পানীয় ইত্যাদি তারপরে বাথরুম দূরে আসে যেতে পারবে কি পারবে না ইত্যাদি এসব মাসাইল জানা জরুরি একজন মুসলিমের জন্য তো এই ক্ষেত্রে অলমাইকরাম বলছেন যে মসজিদে থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে এতে কাফকারি বের হইতে পারে কি পারে না বাইরে বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে একটা হচ্ছে শরীরের কিছু অংশ বের করে দেওয়া গোটা শরীরটা বের করে কিছু অংশ বের করে মসজিদ থেকে মাথাটা মসজিদের এক কিনারে গিয়ে মাথাটা বের করে দিলেন নবী সাল্লাম এরকম করতেন নবী সাল্লামের ঘর মসজিদের সাথে লাগা যে ঘরে নবী সাল্লা সাল্লাম এন্তেকাল হয়েছে ওই ঘরেই দাফন হয়েছে হুজরায় আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহাম তো নবী সাল্লাম এতে কাফে থাকতেন মসজিদের মধ্যে রিয়াজুল জান্না যেটা আর মাথাটা বাড়িয়ে দিলে ঘরের মধ্যে মাথাটা চলে যেত আর মায়সা রাজি আল্লাহ তালা ঘরের মধ্যে থেকে নবী সাল্লামের চিরুনি করে দিতেন চিরুনি করে দিতেন তাহলে বোঝা গেল যে যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে কাম ভাব না জেগে উঠে মনের মধ্যে তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীকে চিরণীয় করে দেয় আর এতে কাপ অবস্থায় এটা প্রমাণিত অসুবিধা নেই কিন্তু আজকালকার জামানার লোকের হয়তো এই ক্ষেত্রে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না এই জন্য এই রকম অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে কি করতেন নবী সাল্লাম কানান নবী সাল্লামা ইয়ুখরে জোর আসা মিনাল মসজিদ মা এসা রাজি আল্লাহ তালা বলছেন যে নবী সাল্লাম মসজিদ থেকে মাথাটা এরকম করে বের করে দিতেন বের করে দিতেন ও আর তিনি এতে কাপ অবস্থায় থাকতেন আর আমি ধুয়ে দিতাম আমি কি করতাম মাথাটা ধুয়ে দিতাম মাথাটা ধুয়ে দিতাম মসজিদের মধ্যে আমি যেতাম না মসজিদের বাইরে থাকতাম কেন আনা হায়েজ আর আমি ঋতু অবস্থায় থাকতাম হাইজের অবস্থায় থাকতাম তাহলে এর দ্বারা আরো বোঝা গেল যে না পাক স্ত্রী না পাক হাইজের অবস্থায় আর এ এতে কাপ অবস্থায় যা স্পর্শ করতে পারে ছুইতে পারে যখন মাথা ধুয়ে দিয়েছে তার মানে স্পর্শ করেছে নিশ্চয় রাওয়াল বোখারি হাদিসটি বোখারিতে রয়েছে আরো রয়েছে আর একটি হাদিসে যেটা সেই বোখারিতে রয়েছে কানাত তারা কানাত তারাজ জলো রাসেন নবী সাল্লাহ কানাত তোরাজ জলো রাসান নবী সাল্লাহ ওয়াহি হায়েজ মায় সারাজি আল্লাহ তালা আনা নবী সাল্লাহ সাল্লাহ মাথার চিরুনি করে দিতেন চিরুনি সিথি করে দিতেন ঋতুবতী অবস্থায় মানে ঋতু অবস্থায় ওয়াহু আম্মু তখন ফিল মসজিদ আর নবী সাল্লাম মসজিদে এতে কাফে হইতেন ফি হুজরাতে হ্যাঁ ইউনাবেলো হার আসা ও মাথাটাকে এইভাবে বাড়িয়ে দিতেন আর চিরনি করা তাহলে চিরনি করা প্রমাণ হলো মাথা ধুয়ে দেওয়া প্রমাণ হলো নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের বিবি আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা করে দিতেন আর বাইরে বের হওয়াকে ওলামায় কেরামরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন একটা জায়জ আর একটা শর্ত সাপেক্ষ জায়জ আর একটা না জায়জ তিন ভাগে ভাগ করেছেন একটা বের হওয়া হচ্ছে এমন মসজিদ থেকে বের হওয়া যেটা সাধারণত মানুষের জন্য জরুরি মানুষ হিসাবে জরুরি সে শরীয়তে জরুরি অথবা মানুষ হিসাবে প্রাকৃতিকভাবে জরুরি যেমন পেশাব পায়খানার জন্য বেরিয়ে যাওয়া উজু করার জন্য যাওয়া উজু করা এটা শরীয়তের দাবি যে আপনি মসজিদে উজু করতে পারবেন মসজিদের বাইরে গিয়ে উজু করে আসতে হবে উজু করতে যাওয়া এই রকমই গোসল ফরজ হয়ে গেছে এতে কাপ অবস্থায় আছে স্বপ্ন দোষ হয়ে গেছে গোসল করতে যাওয়া গেলে শরীয়তি বিষয় শরীয়তার দাবি যে আপনাকে যেতে হবে বাইরে মসজিদের তো বলছে যে এগুলি হচ্ছে যা এস এই রকমই 
পানাহারের জন্য পানাহার জন্য যাওয়া যদি পানাহার পৌঁছাবার কেউ লোক না থাকে তবে আপনি গ্রামে আপনার গ্রামে এতে কাপ করছেন বা আপনার ফ্যামিলি আছে ছেলে মেয়ে আছে ওরা পৌঁছে দিতে পারবে তাহলে আপনি মসজিদের বাইরে যাবেন না আপনার স্ত্রী পৌঁছে দেবে ছেলে মেয়েরা পৌঁছে দেবে মসজিদে খাবার পৌঁছে দিয়ে মসজিদে খাবেন কিন্তু পৌঁছাবার যদি লোক না থাকে তাহলে আপনি গিয়ে কেনেও নিয়ে আসতে পারবেন খেয়ে বা খাবারটা নিয়ে নিজেও নিয়ে চলে আসতে পারবেন এটা করতে পারবেন আপনি দ্বিতীয় হচ্ছে যে নেকির কাজের জন্য যাওয়া মসজিদ থেকে এতে কাপকারি বেরিয়ে যাবে নেকির জন্য যেমন কেউ আপনজন কোনো মুসলিম ভাই অসুস্থ আছে জানেন যে অসুস্থ আছে দেখতে যাওয়া অসুস্থ আছে কখন মারা যায় তো একটু দেখে আসি এটা মুসলিমের মুসলিমের পুরো হক এ আদতুল মারিজ রুগীর পরিচর্যা বা রুগীর খোঁজ খবর নেওয়া এই রকমই জানা যায় যাওয়া আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ মারা গেছে বা মুসলিম ভাই মারা গেছে এখন মসজিদে এতে কেউ অবস্থা আছেন জানা যায় যেতে পারবেন না পারবেন না এই সম্পর্কে অলমায়কেরা বলছেন যে শর্ত সাপেক্ষ জায়জ শর্ত সাপেক্ষ কি যদি এতে কাপ শুরু করার সময় এই শর্ত লাগিয়ে থাকে আল্লাহর সাথে যে আল্লাহ গো আমার বাপ অসুস্থ আছে বা আমার স্ত্রী অসুস্থ আছে বা আমার চাচা অসুস্থ আছে আমার আপনজন বা আমার গ্রামের অমুক হাজি সাহেব অসুস্থ আছে যদি মারা যায় তো আমি জানা যায় হাজির হব আল্লাহ আমি এতে কাপ করতে ঢুকলাম কিন্তু আমার আপনজন আত্মীয় স্বজন ভাই বেরাদর কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় তো একটু দেখতে যাব এটা শর্ত লাগিয়ে যদি এতে কাপে ঢুকে তো বলছে যে কোনো অসুবিধা নেই ফালাইয়া ফালো ইল্লা ফিরতে দায় এতে কাফে হি এটা করা যাবে না কিন্তু যদি শর্ত লাগাই তাহলে করা যাবে যেমন উমরা আর হজের এহরাম বেঁধে কেউ যদি শর্ত লাগে নাই যে আল্লাহ আল্লাহ মাহিল্লি হাই সোহাবাস্তানি আল্লাহ রাস্তায় হয়তো আশঙ্কা আছে যেতে পারবো কি পারবো না যেতে দিবে কি দিবে না আর সুতরাং আল্লাহ শর্ত লাগিয়ে নিলাম যেখানে আমাকে বাধা দেবে সেখানে আমি হালাল হয়ে যাব তাহলে একে দম দিতে হবে না আর সেখান থেকে ফিরে চলে আসতে পারবে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একজন অসুস্থ মহিলাকে হজ করতে বললেন বলে যে আরো আমি তো অসুস্থ যে তুমি অসুস্থ দেখ কাজ করো শর্ত লাগিয়ে না হুজ্জি বাসতার এতে হজ করো আর আল্লাহর সাথে কন্ডিশন লাগিয়ে না শর্ত লাগিয়ে না আল্লাহ মাহিল্লি হ্যাঁ সোহাবাস্তানি আল্লাহ আমি হালাল হয়ে যাব যেখানে বাধা প্রাপ্ত হব চেক পোস্টে যদি বাধা দেয় যে না যেতে দেওয়া হবে না আমি ফিরে চলে আসলাম রাস্তা নিরাপদ নয় যেতে পারলাম না হয়তো কোন নিরাপত্তাহীনতা হইতে পারে কোন এক যুগ হইতে পারে আল্লাহ না করা হয়েছে তা আমি যেতে পারলাম না আল্লাহ শর্ত লাগিয়েছি এখান থেকে ফিরে গেলাম কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বিনা শর্তে যদি যান আর রাস্তায় বাধা প্রাপ্ত হন তাহলে আপনাকে দম দিতে হবে কারণ আপনি এহরাম বেঁধে নেওয়ার পরে আপনি এহরামকে ভঙ্গ করলেন ওই রকম কেউ যদি শর্ত লাগাই তাহলে বিমার লোককে অসুস্থ লোককে দেখতে যেতে পারে অথবা জানা যায় যেতে পারে তৃতীয় বের হওয়া হচ্ছে এমন বের হওয়া যেটা এতে কা পরিপন্থী কাজ যেমন এতে কা অবস্থায় কিছু কেনাকাটার জন্য যে ঈদের পরে দিন তো ফ্লাইট আছে আর মক্কা থেকে কিছু কেনাকাটা করতে হবে ওই এতে কাপের মাঝে মাঝে হোটেলে যাচ্ছেন খেতে আর দোকানে ঢুকে যাচ্ছেন আর দোকানে ঢোকার পরে কিছু মাল সামানও কিনে নিয়ে চলে আসছেন এতে কাপ থাকবে এতে কাপ নষ্ট হয়ে যাবে এতে কাপ থাকবে না কারণ এতে কাপ বিপরীত কাজ হচ্ছে দুনিয়ার কেনাকাটা তবে খাবার কেনার কেউ নাই আপনি হোটেলে গেলেন বাঁকা লাগিয়ে একটা আপনাকে দুধ কিনতে হবে দই কিনতে হবে কিনলেন হ্যাঁ একটা জুস কিনতে হবে কিনলেন আপনার পান করার জন্য খাওয়ার জন্য কোনো অসুবিধা নেই